শুভদুপুর সম্মানিত সুধী সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আশা করছি যে যেখানে বসে এজেন্টি দেখছেন এই মুহূর্তে আমাদের আজকের এই ফ্রেশ প্রিমিয়াম তারকা কথনের তারা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সুন্দর আছেন স্বাধীনতার মাসে আমরা বিরাজ করছি শুরুতেই সকল মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের যারা কেউ কেউ শহীদ হয়েছেন যারা বেঁচে আছেন তাদের সকলকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করছি এবং সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা একটি চমৎকার আলোচনায় হাজির হয়েছি প্রথমেই বলতে চাই যে আজকে আমাদের গেস্ট অফ অনার্স যারা আছেন তাদের সঙ্গে পরিচয়টাকে সেরে নিই আমাদের সঙ্গে প্রথমে যিনি রয়েছেন তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান তিনি একজন সফল তরুণ চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং তার আরও অনেক কর্মকাণ্ড রয়েছে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এশা ইউসুফ এবং সেই সঙ্গে রয়েছেন হেড অফ আর্টস ব্রিটিশ কাউন্সিল নাহিন ইদ্রিস এবং আজকের যেই আলোচনাটা সেটি হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান ইন সাইলেন্স নৈশব্দে একাত্তর আমরা এই দুটো শব্দ শুনলে আসলে বুঝতে পারি এটার গভীরতা বা এটার তাৎপর্য কতটুকু তবে এটার আসলে আসপেক্টসগুলো বা কি বা এটা কী আসলে সেটা আজকে বলার চেষ্টা করবো সেই আলোচনার জন্য আজকে আমরা হাজির হয়েছি আমাদের দুজন গেস্টকে নিয়ে এসা ইউসুফের কাছে আজকে শুরুতেই যাই জানতে চাইবো সাইল সাইলেন্স কথাটি আসলে আমাদেরকে কি বলবো অনেক ডেপথে নিয়ে যায় এবং সেভেন্টি ওয়ান ইজ সামথিং দ্যাট ইজ আওয়ার হিস্ট্রি এটিকে মঞ্চস্থ করা হচ্ছে এই নামটি দিয়ে এই শিরোনামে সেটি থেকেই আজকে আলোচনা শুরু করতে চাই আপনার কাছেই জানতে চাইবো যেহেতু আপনি এটার সঙ্গে একেবারে তো আমি প্রথমে যেটা বলবো সেভেন্টি ওয়ান তো একদমই সাইলেন্ট না দেখতে পাই তখন আমরা সবাই দেখতে পাই ওনার সাথে অথবা দেখার চেষ্টা করি ওনার সাথে তো উনি যেটা দেখেছে সেটা হচ্ছে উনি দেখেছে হচ্ছে যে যুদ্ধটাকে যদি আমরা একদমই কোয়াইট কোন কোন আওয়াজ নাই সেখানে তো সেখান থেকে যদি আমরা দেখি জিনিসটাকে প্লাস ওটার সাথে ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে অন্য যে ডিসেবিলিটি গুলা আছে স্পেশালি ফিজিক্যালি ডিসেবল ব্লাইন্ড তো যাদেরকে আমরা ভিজুয়ালি ডিসেবল বলি বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা আছেন তো এরা যারা আছে এদেরকে সহ ইনকর্পোরেট করে কিভাবে এই সাইলেন্স এর থ্রুতে শুধু ফিজিক্যাল মুভমেন্ট এন্ড বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড এক্সপ্রেশন এই জিনিসগুলা দিয়ে কিভাবে আমরা সেভেন্টি ওয়ানকে দেখতে পারি এইটা হচ্ছে আমাদের মেইন আইডিয়া হ্যাঁ আইডিয়া অ্যান্ড ভিজন আমি আমি বলবো এই এই নাটকটার ভিজন হ্যাঁ ওকে এবং হচ্ছে যে সুন্দরমের কথা এই প্রসঙ্গে চলেই আসে সুন্দরম বয়স হয়তো সুন্দরমের দুই আড়াই বছর হয়েছে হ্যাঁ তিন বছর হতে যাচ্ছে হ্যাঁ ঢাকা থিয়েটারে একটা পার্ট এটি ঢাকা থিয়েটার অ্যান্ড ব্রিটিশ কাউন্সিল টুগেদার একসাথে ফর্ম করেছে কোম্পানিটা এটাকে আমরা থিয়েটার কোম্পানি বলবো হ্যাঁ এই থিয়েটার কোম্পানিটা ফর্ম করেছে যেটার নাম হচ্ছে সুন্দরম অ্যান্ড সুন্দরম হচ্ছে কমপ্লিটলি বেসড অন ডিসেবিলিটি থিয়েটার অর থিয়েটার উইথ ডিসেবল অ্যাক্টার্স এবং ইন টার্মস অফ ডিসেবল ক্রু অলসো মানে ডিরেক্টর বলতে পারেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বলতে পারেন এরকম অনেকেই আছে যারা ডিসেবল এবং উই অল ওয়ার্ক টুগেদার উই ওয়ার্ক উইথ দ্যাম আমরা ওনাদের সাথে কাজ করি কাজ করে এবং এই প্রোডাকশনগুলো আমরা তারপরে আমরা করলাম হচ্ছে লন্ডনকে ফোকাস করি করা হয়েছিল যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আর্টস এর ইন্টারভেনশনটা নিয়ে আসতে এবং ওটা সাকসেসফুলি করা হলো তো ওখান থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা বাংলাদেশ থেকে পিচ করেছিলাম আইডিয়াটা যে আমরা বাংলাদেশে একটা প্রতিবন্ধী থিয়েটার শুরু করতে চাই
আমরা লাকি ছিলাম লন্ডন প্যারালিম্পিকে যে ওপেনিং সেরিমনি আর্টিস্টিক ডিরেক্টর ছিলেন জেনি সিলি তাকে আমরা সিকিউর করতে পারি জি তো জেনি এসে বাংলাদেশে প্রায় 3 বছর কি 4 বছরের মতো কাজ করলাম 2013 থেকে 16 পর্যন্ত করে আমরা মানে শেক্সপিয়ারের যে রোমিও জুলিয়েট সেটা আমরা মঞ্চস্থ করলাম আমরা নাম দিলাম डिफरेंट রোমিও এন্ড জুলিয়েট একদম সো আমরা মনে হয় আমি জানি না আপু আরো বলতে পারবে ওয়ার্ল্ডে মনে প্রথমবার আমরা দুইজন রোমিও দুইজন জুলিয়েট কি স্টেজ করেছি এক স্টেজে সেম টাইম একসাথে বিকজ একজন রোমিও কথা বলে আরেকজন রোমিও সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে সো ওই কেমিস্ট্রি গুলো ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশের অডিয়েন্সের জন্য প্রথমবার ছিল সো ওখান থেকে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে যেটা শুরু করলাম যে আসলে এত পাওয়ারফুল একটা মিডিয়াম আমরা চাইলাম যে আসলে এই জিনিসটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কাজে যেটা কালচারাল রিলেশনে সো তখন আমরা একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করলাম এমন ভাবে ঢাকা থিয়েটারের সাথে যে আটটা ডিভিশনে আমরা তিনটা গ্রুপের মানুষকে একসাথে নিয়ে আসবো একটা হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে এবং তাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি একটা হচ্ছে থিয়েটার এবং আর্টস সেক্টর যারা আছেন এবং যারা কমিউনিটি লিডার আছেন তো তাদেরকে একসাথে এনে থিয়েটারকে কেন্দ্র করে তারা একসাথে কেমনে কাজ করতে পারে সেটাই আমরা শুরু করেছি দুই হাজার উনিশের শেষ থেকে শুরু করেছি এবং ওইটাই আমরা প্যান্ডেমিকের মধ্যে করে যাচ্ছি এবং ওইটা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন প্রডাকশন করেছি কিছু ঢাকা থিয়েটার ব্রিটিশ কাউন্সিল যৌথভাবে আবার ব্রিটিশ কাউন্সিল অন্য অন্য থিয়েটার গ্রুপের সাথেও কাজ করেছে তো ওই জার্নির ফলোই আসলে আমরা এখানে এসেছি যেটা আমরা দুই হাজার বিশের ডিসেম্বরে শুরু করেছিলাম বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর ইন্ডিপেন্ডেন্সের শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে রমেশকে ইনভাইট করে নিয়ে এসেছিলাম সে গ্লাস গোবেজ একজন ডাইরেক্টর ওকে সো ও এসে আমাদের আটটা ডিভিশনের পনেরো জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে আর্টিস্টদেরকে নিয়ে ওয়ার্কশপ করে রাইট সো আমি জানি না যে বাংলাদেশে এই স্কেল আগে কখনো প্রোডাকশন হয়েছে কিনা থিয়েটারে তো ওইটা থেকেই ওই ব্যক্তিদের থেকেই যারা পার্টিসিপেট করলো ওখান থেকেই গল্পটা তৈরি করে রমেশ নিজের মতো করে সাজিয়ে এবং আমি রমেশকে নিয়ে একটু বলতে চাই রমেশ হচ্ছে হিজ এ ডেফ অ্যাক্টার অ্যান্ড ডিরেক্টর তো এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি আমাদের একদম প্রথম যে ডিরেক্টর ছিল জেনি সিলি শি ওয়াজ এ ডেফ অ্যাক্টার আর ডিরেক্টর অলসো তো আমাদের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে আমরা কিন্তু যতগুলো ডিরেক্টরের সাথে মেনলি কাজ করেছি এই প্রজেক্টটা করার পর থেকে গত নয় বছর দশ বছরে সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ডেফ ডিরেক্টরদের সাথে কাজ করেছি এবং এই প্রসেসটা খুব ইন্টারেস্টিং আর কি এই প্রসেসটা হচ্ছে যে ওনার একজন ইন্টারপ্রেটার থাকে সে ওটাকে ইংলিশে বলে বলার পর ওটাকে বাংলায় অনুবাদ করে বাংলায় একজন ইন্টারপ্রেটার থাকে বাংলায় ডেফ অ্যাক্টার যারা তাদের জন্য বাংলায় সাইন করে সো ইটস লাইক আ ফোর ওয়ে কমিউনিকেশন আর রমেশের মানে স্টোরিটা খুব বিউটিফুল আমি মনে করি রমেশ ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্রম আ ভেরি স্মল ভিলেজ ইন সাউথ ইন্ডিয়া সাউথ ইন্ডিয়ার একটা ছোট্ট গ্রাম থেকে ও বিলং করে এবং ও বর্ন ডেফ আমি যতদূর ওর সাথে কথা বলেছি সেটাতে এবং ওর দাদা আই থিঙ্ক বুঝে গেছিল যে এখানে যদি থেকে যাই এই ছেলেটা আসলে কিছু হয়ে উঠতে পারে হ্যাঁ সো ওরা সামহাও সিঙ্গাপুরে ল্যান্ড করে হ্যাঁ মাইগ্রেট করে এদিন সিঙ্গাপুর থেকে মাইগ্রেট করে ইংল্যান্ডে এখনো লন্ডনে একটা বেশ স্ট্যাবলিশড গ্লাস সরি গ্লাসগোতে স্ট্যাবলিশড একজন ডিরেক্টর ডিরেক্টর অ্যাক্টর হাউ ফ্যাসিনেটিং মানে ইটস ফ্যাসিনেটিং আমি আসলে রাইট হ্যাঁ এবং এত বড় একটা কমিউনিটি তৈরি হয়েছে যারা কাজ করছেন যারা হয়তো দেখে <laughs> <laughs> I just think of the মানে অ্যাম্বিয়েন্স মানে আপনাদের কাছে আশেপাশে যারা কাজ করছেন সবসময় এই এটা করতে তো মহড়া করতে হয়েছে নিশ্চয়ই 
ওখানে তো ফার্স্ট আই থিঙ্ক উইক টেন ডেজ গেছে হচ্ছে জাস্ট রমেশ সবার সাথে কাজ করেছে বিভিন্ন রকমের এবং ও ওরা ও যেটা স্পেশালাইজ করে সেটা হচ্ছে হ্যান্ড মুভমেন্ট মানে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে আর্টিস্টিক মুভমেন্ট দিয়ে ওটাকে ক্রিয়েট করে আর কি একটা ইয়ে তো একটা ভিজুয়াল ক্রিয়েট করে এবং তুমি পুরোটা দেখতে পাবা বুঝছো মানে তো ওই জিনিসটা তো আসলে আমাদের যে পার্টিসিপেন্ট ওর অ্যাক্টার্স যারা তাদের সাথে তো আসলে ওকে ওয়ার্কশপ করে ওটা তো বের করে নিয়ে আসতে হয়েছে সো ওই পাখিটা তো এত অ্যাকিউরেট যেটা আমরা দেখলাম ছায়ায় পাখিটা ওটা তো আসলে প্রথম দিন থেকেই হয় নাই এটা যারা ইশারা ভাষা বলে তাদের জন্য আর একটু সহজ কারণ তারা হচ্ছে তাদের হাতটা সবসময় ব্যবহার করে কথা বলার জন্য কিন্তু অন্যরা যারা যেমন আমাদের ভিজুয়ালি মানে যারা ব্লাইন্ড অথবা যারা হুইল চেয়ার ইউজার হ্যাঁ ওরা তো আসলে এই এই ইশারা ভাষাটা এখন যেমন অনেক ডেভেলপ করে গেছে গত এক বছর দুই বছর তিন বছরে যেমন যারা ব্লাইন্ড আমি বলছি তারা তো নিশ্চয়ই টাচ করে সবকিছু হ্যাঁ পুরোটা টাচ ও ওর সাথে সব সময় যে কোনো একজন একজন ব্লাইন্ড অ্যাক্টার আছে এখানে আমাদের ওর সাথে সব সময় কেউ না কেউ ও স্পর্শে থাকে এবং ও পুরোটা সাউন্ডের উপরে করে এবং ও গানও গায় সো সেই যে শ্রমটা দেওয়া উচিত মানে সবাইকে মিলে আমি যদি বলি যে এখন গাছে উঠে যাও সবাই কিন্তু পারবে না গাছ উঠতে যে গাছ উঠতে পারে তাকে দিয়েই ওটা করানো উচিত কাজ করছি এমন অনেক বাচ্চা আছে তারা ম্যাথস এ এত ভালো bring them to that eta amra korte partechina eta kora khub proyojon amar kache mone hoy next step ha ekdom ekdom nishchoi please it great initiative hobe ebong what i see from my perspective is nobody is less creative no 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 everyone is unique na eta to amra choto bala theke kintu school e o shikhaiche kintu somehow eta amra bhule jai keno shobai to unique shobai to shobar moto tarpor okhan theke jeta ber hoye ashe ebong this whole idea is something very different mane eta ashole kibhabe ami jai na pull off koren apnara কি ক্রস করে আসলে এখানে আসছে পুরো জিনিসটা বিকজ আমার আমরা তো 10 লাখের বেশি প্রতিবন্ধী আই থিংক 10% প্রতিবন্ধী অলমোস্ট 16 ব্যক্তি আমাদের হ্যাঁ বাংলাদেশ 16 লাখ মানে বাংলাদেশের এই অনুযায়ী 10% 10% সরি হ্যাঁ 10% টোটাল অফ দ্য টোটাল পপুলেশন অফ টোটাল পপুলেশন দ্য টোটাল পপুলেশন সো দ্যাটস আ হিউজ নাম্বার দ্যাট ইজ হিউজ হ্যাঁ কিন্তু আমরা সারাটা খুন চেষ্টা করি হচ্ছে এটাকে এভয়েড করে অন্য জিনিস নিয়ে কথা বলার সো এই জায়গাটাই আমার কাছে মনে হয় যে 1 কোটি 60 লাখ হ্যাঁ মানে মাই গুডনেস বাট थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव टेकन दिस মানে ইনিশিয়েটিভ মানে পার্টলি फ्रॉम ফাইন আর্টস থেকে তো ইট ওয়াজ নট এ ইজি জার্নি ফর एग्जांपल আমরা যখন রোমিও জুলিয়েটাটা শুরু করেছিলাম 2013 তে আমরা কিন্তু লাস্ট ফেজে যাওয়ার সময় আমাদের ডিসিশন ছিল এবার যদি ফাইন্ড আউট না করতে পারি আমরা কাজ ওয়ার্ক আউট না করে আমরা ক্যান্সেল করে দেব প্রজেক্ট আচ্ছা আফটার 2 এন্ড হাফ ইয়ার্স ওয়ার্ক আউট করছে বা করবে না বলে কি মনে হয়েছিল কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনি যদি জার্নিটা দেখেন আমরা যখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি থাকে একটা ফ্যামিলিতে তাকে সবচেয়ে ভিতরে কোণায় লুকায় রাখা হয় 
সো তার সেলফ এস্টিম কনফিডেন্স সবচেয়ে লোয়ার লেভেলে থাকে সো আয়েশা আপু বলতে আমি আরো ভালো ওনাদেরকে যখন আমরা মেইন স্টেজে তুলে দিচ্ছি যখন লাইভ থিয়েটারে তুলতেছি যে কনফিডেন্সটা দরকার সেটা তাদের মধ্যে ছিল না ইট ইজ নট লাইক আদার পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড লাইক রাইট সো ওই জিনিসটা ট্রান্সফর্ম করে আনতে আমরা স্ক্রিনিং করতে 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 ফ্রাস্ট্রেট হয়ে যাচ্ছি পাচ্ছি না লোক কেননা ইটস নট যে ওরা পারবে না কিন্তু আমাদের তো একটা প্রজেক্ট থাকলে ডিফাইন টাইমলাইন থাকে রাইট তো ওইটা যখন ব্যারিয়ারটা ভেঙে করে ফেললাম আমরা রোমিও জুলিয়ার তখনই আসলে আমাদের সাহসটা বেড়ে গেল তখন বললাম যে আসলে আমরা বাংলাদেশে সব জায়গায় করি এত বড় প্রজেক্ট যখন করতে পারছি হ্যাঁ এবং রেজাল্ট হচ্ছে যে পুরো ব্রিটিশ কাউন্সিলে যে 110টা কান্ট্রি নেটওয়ার্কের কথা বলতেছি পুরো ওই কান্ট্রি নেটওয়ার্কের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ ইজ দা অনলি কান্ট্রি যা লিড করছে গ্লোবালি ডিসএবিলিটি আর্টসে সো ইটস এ ম্যাসিভ থিং এবং হচ্ছে যে আমি একটু সবাইকে আজকে মঞ্চস্থ কখন হচ্ছে আজকে বা আগামী फेसबुक ইস ফ্রি অফ কস্ট জাস্ট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে রেজিস্ট্রেশনটা মোবাইলে দেখালেই আপনারা ওখানে দেখতে পারবেন আছে এখন ঢাকা থিয়েটার পেজে ও তো শেয়ার করা আছে হ্যাঁ সো ইউ নো এগেইন মানে কনগ্রাচুলেশনস এন্ড থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ মানে আমি আসলে সত্যি আমার খুব মানে ভালো লাগছে এরকম একটা উদ্যোগ চমৎকার উদ্যোগ আসলে সত্যি সাধুবাদ জানার মতো আমি একটু আই ওয়ান্ট টু নো দা ফিডব্যাক অফ देयर ফ্যামিলিজ হু আর মানে ইউ নো অ্যাক্টিং ইন দিস ভেঞ্চার এবং হচ্ছে मानते এটা হচ্ছে না এটা দিবে না এরকম তো নিশ্চয়ই শুনতে ফ্যামিলি থেকে আমরা অনেক ডিফিকাল্টি ফেস করেছি যেমন একটা বড় ডিফিকাল্টি ছিল আমরা যখন প্যান্ডেমিক এর জার্নিটার মধ্যে গিয়ে গেলাম আমাদের অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পার্টিকুলার প্রতিবন্ধী নারীরা যেটা পার্ট ছিল অনেকেরই দেখলাম যে আর अवेलेबल না বিভিন্ন কারণে ফ্যামিলি বিদ দিয়ে দিয়েছে ইয়ে করেছে কারণ ওই একটা কমিউনিটির কথা কিন্তু কেউ জানে না না আমরা প্যান্ডেমিক নিয়ে এত বিজি হয়ে গিয়েছিলাম আমাদের দেখা গেল 80% অফ দা পার্টিসিপেন্ট নাই আবার শুরু করতে হয়েছে জার্নি নতুন করে সো ফ্যামিলিরা খুবই ইন্টারেস্ট আছে ইয়ে আছে কিন্তু তারা আসলে যেটা চ্যালেঞ্জটা ফেস করে যে রিয়েলিটি হার্স রিয়েলিটি সো ওইটাই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে সব সময় যে আসলে কি ফিউচার হতে পারে বাট আমাদের যেটা আমরা দেখেছি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের সাথে যারা কাজ করছে থিয়েটার তো আসলে একটা মিডিয়াম যেটা আপনার থেরাপিউটিক থেকে শুরু করে অনেক কিছুতে ইউজ করা হয় যারা এখানে কাজ করেছে তাদেরকে সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যায় এবং তাদের কনফিডেন্সটা অনেক বুস্ট আপ হয় এবং নট নেসেসারিলি সবাই থিয়েটারে যুক্ত থাকছে তারা যখন জব লাইফ বা প্রফেশনাল লাইফে যাচ্ছে তারা নিজেকে ভালো প্রেজেন্ট করতে পারছে এবং জব বেটার সিকিউর করতে পারছে এবং প্রফেশনাল জায়গাতে একটু আসতে যায় তারা সবাই কি কোন 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 না কোন কাজের সঙ্গে প্রফেশনালি যুক্ত থাকেন আ লট অফ দেম আ লট অফ দেম আর ইনভলভ উইথ থিয়েটার এক্স্যাক্টলি যেমন ফর एग्जांपल রিসেন্টলি ব্রিটিশ কাউন্সিল আরেকটা প্রোডাকশন করেছে উইমেন অফ দা ওয়ার্ল্ড এর জন্য জি স্বর্ণবল এটা থিয়েটার ট্র্যাক সেন্টার যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থিয়েটার ডিপার্টমেন্টের এক্স স্টুডেন্ট তাদের মাধ্যমে সেখানে আমাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আসাদ জামান নুসার সাথে পারফর্ম করেছে অন দা সেম স্টেজ মাই গডনেস ইউ ক্যান ইমেজিন সো ইয়া হ্যাঁ এসআই ইউসুফ নিশ্চয়ই বলবেন যে এই যে পুরো প্রসেসটা এবং এই যে এখন আটটা ডিভিশনে এটা ওয়ার্কশপস হচ্ছে এবং নিশ্চয়ই আরো মানুষকে আপনারা সাথে ওয়েলকাম করছেন টু গেট ইনটু দিস ওয়ার্কশপ এখন আসলে যেটা যে যেটা নাহিন ভাই বলল যে এরা তো আসলে ওই মানুষটা যাদেরকে হচ্ছে একদম কোনার রুমে কোনায় রাখা হয় এদের আকেক জনকে এনে ভাইয়া এবং আমি সেটা শুনতে যাচ্ছি আপনাদের কাছে হ্যাঁ ওনাদেরকে ট্রেন করা মানে প্রথম যখন আমরা শুরু করেছি তখন তো আসলে দেখেন আমরা যারা থিয়েটার করি আমাদেরকে তখন ছোটবেলাতেই ভেঙে ফেলা হয় কোনো রকমের ফিজিক্যাল রেস্ট্রিকশন অথবা ও ছেলে এ মেয়ে এই জিনিসগুলো তো আসলে থিয়েটার যখন আমরা করি তখন তো আসলে একদমই মানে এই এই ইগোগুলোকে কিন্তু ভেঙে নেয় এগুলো কিন্তু ইগো আসলে হ্যাঁ ছোট ছোট ইগো তো ওদের তো এই মানে দে আর নট এক্সপোজ টু এনিথিং কোনো কিছুর এক্সপোজার নাই কিন্তু যখন নিয়ে আসি একদম র মেটেরিয়াল এবং ও খুবই কনসিয়াস সব কিছু নিয়ে কি বলবে কি পড়বে কিভাবে মানে নিজেকে প্রেজেন্ট করবে ও কতটুক করবে কতটুক করবে না ওই যে ধরেন লেয়ারস এন্ড লেয়ারস অফ মানে ওয়াল কারণ ওকে তো নিজেকে প্রোটেক্ট করতে হয়েছে কোথাও না কোথাও গিয়ে সো ও যে ওয়ালগুলো এগুলো ভাঙতেই ধরেন আমাদের আসলে রোমিও জুলিয়ার যদি বলি আমাদের অলমোস্ট টু ইয়ার্স মানে অলমোস্ট দুই বছর লেগে গেছে হচ্ছে এই ওয়ালগুলো 
শাটার করতে কারণ রোমিনুলে তো কম কাস্ট ছিল না অনেক কাস্ট কিন্তু কারণ প্রত্যেকটা তো দুইজন দুইজন করে সো অনেক মানুষ সবাই डिफरेंटলি এবল এবং সবাই डिफरेंटলি এবল আই থিংক अबाउट ইয়া ইয়া উই হ্যাড থ্রি হুইলচেয়ার ইউজারস উই হ্যাড ব্লাইন্ড মিউজিশিয়ানস আম দেন উই হ্যাড হিয়ারিং এমপেয়ার্ড এবং ফিজিক্যালি ডিসেবল সো অ্যাক্টর রোমিও হচ্ছে ডেফ অ্যাক্টর রোমিও হচ্ছে ফিজিক্যালি ডিসেবল সো যে ফিজিক্যালি ডিসেবল সে কথা বলতে পারে আর যে ডেফ সে হচ্ছে সাইন করে হ্যাঁ সে সাইন করে সো দুইজনই একই অ্যাক্টিং করতেছে একজন সাইন করতেছে একজন কথা বলতেছে এটাকে বলে অ্যাক্সেস ইন থিয়েটার মানে সবার জন্য থিয়েটারটা অ্যাক্সেসিবল করে দেওয়া যে ডেফ সে এসেও থিয়েটারটা দেখতে পারবে এবং দেখে বুঝবে যে কি ডায়লগ বলছে তো এইটা করতে গিয়ে আমাদের সাড়ে তিন বছর লেগে গেছে আপনি আপনি বুঝছেন মানে কি পরিমাণ সময় এবং কি পরিমাণ টাইম মানে মানে আমার মনে আছে আমরা তো ফার্স্ট রোমি জুলিয়েটের জন্য আমরা তো ক্যাম্প করে করে থাকতাম মাস খানেক ক্যাম্প করতাম এক একবারে ফোর উইকস ফাইভ উইকস এক একবারে ক্যাম্প করে করে থেকে ওদের সঙ্গে থাকা একদম একদম 24/7 সকালে থাক মানে ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে রাতে ডিনার পর্যন্ত এবং একই বিল্ডিং এ ঘুমাতে যাওয়া এন্ড দেন কামিং ব্যাক ইন দা মর্নিং ফর ডেজ ইন এন্ড আউট আমরা একজন আরেকজনকে দেখতে দেখতে টায়ার্ড আর কি মানে ইউ নো সো বাট উই কেপ্ট গোইং ফর ইট কারণ আমাদের সবার কাছে আই থিং একটা না একটা টাইমে গিয়ে মনে হয়েছে যে এই ব্রেকথ্রুটা আসলে করতে হবে এটা যদি আমরা আসলে ব্রেকথ্রুটা এখন না করি পরে আসলে লেট মানে অনেক দেরি হয়ে যাবে আসলে সো ওই দেরিটা করতে চাই নাই সো এইটা একটা অনেক বড় প্রবলেম ওনাদেরকে শেল থেকে বের করে নিয়ে আসা একদম এটা খুব বড় একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায় কারণ ওনাদেরকে এত হ্যাঁ সব মিলে যারা বলতে পারছে না তাদের জন্য বলাটা খুব জরুরি সেটা যেহেতু ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যান্ড ঢাকা থিয়েটার খুব কমফোর্টেবল একটা জায়গা করে দিচ্ছে বলার জন্য তো আমরা কেন বলবো না জায়গাটা তো আছে তো ওইটাই আর কি মানে যেহেতু অনেক কারণে বলতে পারছে না অথবা বলতে দেওয়া হচ্ছে না তো আমরা বলি তাহলে সবাইকে বলবো যে এই কাজটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করবেন আপনারা এবং আমরা সবাই মিলে কাজটি সফল হোক সেই জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ শুভেচ্ছা